línea que tiene la policía sobre las investigaciones de estos casos. Mira, tras una ardua labor de investigación eh, anoche, efectivos policiales en compañía de representantes del Ministerio Público intervinieron en una casa ubicada en el kilómetro 7 eh, de la avenida Independencia en esta capital, donde fue apresado Francisco Javier Quesada, de 32 años de edad, el que apodan Anthony, eh, quien admite haber ultimado al joven Jesús Cuevas, de 30 años de edad, eh, cuyo cuerpo pues, descuartizó y posteriormente introdujo en un tanque plástico en un funda. En la Policía Nacional, bajo la coordinación del Ministerio Público, ha procedido a cumplir con los protocolos establecidos en este tipo de sucesos, He enviado el cadáver al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que allí peritos en la materia científicamente puedan establecer circunstancia y cualquier otro detalle que pueda ser relevante en este proceso investigativo que sigue en desarrollo. En estos momentos eh, las autoridades eh, se encuentran interrogando al detenido quien reiteramos admite haber cometido el hecho, pero... Hasta el momento desconocemos los motivos por los cuales eh, eh, le quitó la vida a Jesús Cueva. Eh, oportunamente se estarán ofreciendo mayores detalles. ¿Cómo se, entre, cómo se enteraron ustedes de, eh, de que el cadáver estaba ahí? ¿Llamó la propia persona o, o cómo fue? Mira, tras una ardua labor investigativa, reiteramos sí, los levantamientos de cámara, y otros tipos de investigaciones que son de la parte secreta de la investigación, se estableció que el hoyo oxiso de sus cuevas visitaba esta casa y esto eh, eh, motivó a que las autoridades eh, procuraran eh, este tipo de intervención en dicha vivienda, encontrando allí estos hallazgos y eh, levantaron también distintas evidencias que... Eh, con las cuales pues, se vinculan de manera directa al detenido en el caso. ¿Con frecuencia él la visitaba esa casa? Hasta el momento eh, se ha establecido esa parte. La familia del fallecido dice que, que el joven vecino de Jesús Cuevas le debía aproximadamente 10 mil pesos y que ese fue el motivo de, de la muerte. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto? Hasta el momento, eh, reiteramos, no tenemos mayores detalles, un proceso de investigación y todos esos detalles, ya cuando avance la investigación, reiteramos, saldrán a la luz pública. Y sobre la otra joven que encontraron enterrada, ¿qué tienen? Por ese caso todavía yo no tengo ningún tipo de detalle. Vamos a esperar la, lo, 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 los resultados de las investigaciones preliminares en esa jurisdicción y, y también oportunamente le daremos esos detalles. ¿Estos hallazgos tienen que ver, Diego, con la activación por disposición del Ministerio de Interior y Policía para que se intensificara la búsqueda de esas personas desaparecidas y cuyos familiares se manifestaron frente al Palacio Nacional? ¿Tiene que ver con la intensificación de esas labores? Mira, la Policía Nacional, cada caso lo investiga, cada caso le da la atención de vida, evidentemente que... Eh, se ha dispuesto a redoblar los esfuerzos para dar respuesta a estos casos de personas que son reportadas desaparecidas. Gracias. Gracias.